Hej alle sammen, jeg hedder Søren Andersen. Velkommen til Sørens Sunday Sessions. Guitarvalg. Vi starter med Fender. Hvad er forskellen på Tele, Strat og Jazzmaster? Velkommen til. Her sidder jeg imellem to af mine babies. Det her det er en øh, telekaster fra midt 70, og det her det er en stratokaster fra midt 70. De er godt brugte, fordi at, øh, at dem har jeg spillet rigtig, rigtig meget på. Og står valget, når man skal købe en Fender guitar, hvis man, er, hvis, man er, hvis man er der, hvor man kan mærke, at man er et Fender menneske, så vil jeg prøve at hjælpe jer nu med at sige, hvilken en af dem her er det, som man skal tage. Fordi det er klassikerne, og øh, man kan selvfølgelig købe begge to, for de kan to forskellige ting, og jeg ser... Jeg ser guitar som, øh, som farver på paletten. Det vil sige, at man kommer længere med gul og blå og rød og grøn, når du skal male et billede. Og det er ligesom det, det er for mig. Jeg er ikke sådan en, der har fem telekaster og fem stratokaster. Jeg er ikke samlertypen. Jeg, jeg ser det mere som et, et, et værktøj i virkeligheden. Ikke? Og lad os bare starte med at høre, hvad en strat kan. Og hvorfor er det lige, at jeg spiller 50-60% stratokaster i mit liv? Det skal jeg fortælle jer, hvorfor. At stemme sit instrument er utrolig vigtigt. Noget af det, jeg bruger mest tid på, når jeg har bands i studiet, og når jeg indspiller min egen guitar, det er at stemme en guitar. Det er så vigtigt, at I bruger noget tid på at lære at stemme en guitar. Er det ikke bare noget, man gør? Nej, det er det ikke. Fordi et instrument øh, har sin egen, sit eget liv, som jeg kalder det. Så I vil opleve, at visse guitarer skal have en anden, et andet touch for at stemme. Det er alt afgørende for, om du sidder i mixet, om det er live eller om det er indspilning. Stem din fucking guitar. Det er vigtigt. Se, det er godt nok til mig. Nu sidder jeg så med min Fender Stratocaster fra 1975. Og vi kan jo starte med at tage den store snak om en gammel guitar kontra en ny guitar. Og det er jo sådan her, en god guitar er en god guitar, og det er lige meget, om den koster 40.000. 4.000 eller 400 kroner. En god guitar er en god guitar, og der er kun én mand i verden, der kan afgøre, om det er en god guitar, og det er en selv. Vi har masser af eksempler på, på lad os tage Jack White, som skruer en snor på en cigarkasse, og, og har man en pick-up i med to søm, og så med en, flad, en smadret flaske, så, så skriver han en guitar riff. Det er også en guitar, hvis du spørger mig. Jeg har fundet kærlighed i de gamle Stratocaster her, fordi de har en lidt smallere hals, og der er et eller andet ved dem, der, der tiltaler mig, og så er jeg kæmpe fan af Richie Blackmore, og og Jimi Hendrix. Jeg er stor fan af det store headstock. Jeg synes, det er flot. Øhm, så det er derfor, jeg spiller på 70'er strater. Og så er der lige en lille detalje, at jeg spiller med en, der hedder Glenn Hughes fra Deep Purple, og det var jo min store held, Richie Blackmore, der spillede guitar i Deep Purple. Så derfor har jeg, har jeg brugt næsten halvdelen af min guitarkarriere på en strat, fordi jeg spiller utrolig meget Deep Purple med Glenn. Jeg kan huske, at jeg var til en øh, workshop med Billy Sheehan fra Mr. Big, en meget, meget talentfuld bassist, som jeg har har fornøjelsen af at spille med et par gange. Name dropping. Men det har været ret vildt at komme i kontakt med sådan en, en ret legendarisk fyr. Til jer, der ikke ved, hvem Mr. Big er, så kan I huske dem fra I'm the one who wants to be. Ikke? Det var hittet. Men de kunne alt muligt andet, det band der. De var meget ekvilibristiske, alle fire. Det var, det var sådan et sportsorkester. Øhm, og han sagde til mig, Remember Soren? Det sagde han jo ikke til mig. Det sagde han til os, der sad i gruppen. Ikke? Jimi Hendrix, he played new guitars. Richie Blackmore, he played a brand new Fender. Og det skal man jo hele tiden huske, når man sådan ser tilbage på, åh, oh, det er fedt at se Keith Richards fra 1971 med den der tele, han så købt i 69. Det vil sige, at det er en to år gammel guitar, han står med. Ikke? Så jeg synes, at alt det der med vintage guitar og sådan noget, og det er bare min mening, jeg synes, det er noget voodoo, hvis det er noget pjats. En god guitar en god guitar. Men hvis man er samler, og hvis man synes, det er sejt at samle, så er det jo ikke noget pjat. Men spillemæssigt, så er en guitar en guitar. Jeg synes også, det er... Øh, Øhm, op til en selv, om man vil bruge øh, 40.000 eller 4.000 på en guitar. Den her guitar er købt på eBay for 600 dollars, og øh, den var stort set øh, uspillelig, da jeg fik den. Den var tyk som en øh, totempæl, og øh, den havde bitte, bitte små irriterende bånd, og var på alle måder en, et virkelig skuffende køb, men jeg satte den i stand for 5.000 kroner og har spillet den op. Det er noget andet, jeg også godt vil råde jer til. Det er en guitar vågner ved at blive spillet på. Og det kan godt lyde som sådan noget voodoo, men det, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, at der er noget om snakken, at jo mere jeg spiller på guitarerne, jo mere øh, resonerer de. Jeg bilder mig ind, at træet har godt af at blive resoneret igennem. Den gode øh, Ivan Horn, som jo spillede med C.V. i 100 år, han sagde til mig, lad nu være med at 
køb så mange. Køb tre, fire guitar og gift dig med dem. Og det, den lesson har jeg ikke lært. Jeg har desværre over fire guitar, så, så jeg har ikke hørt efter, hvad Ivan Horn sagde, men det vil jeg faktisk ønske, at jeg havde gjort. Fordi man på et eller andet sted, har, eller på en eller anden måde har han faktisk ret, at med en 3-4 guitar, så kan man sådan cover det meste. Men øh, det, det lader jeg fuldstændig jer om at, at vurdere derude. En Stratocaster i al sin simpelhed øh, har tre single coil pick og et tremolysystem. Så har den en Fender Mensur, som jeg aldrig kan huske, hvad præcis er, men det er 25,1 eller andet. I må meget gerne kommentere nedenunder, hvad den, hvad den rigtige Mensur øh, formel er. Øh, men det er sådan en af de store forskelle på Gibson og Fender. Nu er vi i gang med det her. Ikke? Gibson er en lille smule kortere. Den er næsten et, et, et fret kortere. Den har en anden mensur, 24, et eller andet. I må også godt kommentere, hvad det er. Øhm, men jeg kan godt lide Fenders mensur. Den er en lille smule længere. Og det har jeg altid godt kunne lide, fordi det passer til mine arme og mit, sådan, mit spil. Hvordan lyder en Fender Stratocaster? Sådan på den helt simple klinge. De tre pick Bagerste, den har jo den her brighte lyd. Den midterste, den har en lidt mere midrange lyd. Og neck pick har en mere varm rund lyd. Og det er jo klart, at alle de her... Steve Ray Vaughan, John Mayer, altså alle de der stratspillere, Philip Says og Jimi Hendrix og uh, Dol Bramholder. Der er en hel skole inden for at spille Stratocaster, og jeg har, jeg har dyrket det rigtig meget. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide alle. Altså, du kan komme rigtig langt med de tre pick der. Ikke? Du kan lave den store. Nu ser jeg Brian Adams. Øh Så gammel er jeg, at jeg er vokset op med sådan noget. Ikke? Det var, han var jo Stratocaster-spiller, og den der klare lyd, den har. Ikke? Midt op, midterpositionen. Ja, altså det er sådan en, mange ikke bruger. Richard Blackmore havde sin midter pick af. Der var lige, lille, der var lige en lille øh, legendarisk øh, røverhistorie. Men altså, Steve Ray Vaughan havde held med det. Den der lidt nøjagtige lyd, det det er midt at pick up'en, og så neck pick up'en til sidst, som jo er den mest kendte. Meget, meget sådan David Gilmore, you know, helt klassisk strat. Så kan jeg sige, at jeg lige nu, lige nu har jeg stemt min guitar en halv tone ned, så hvis I sidder hjemme og hygger i sofaen, og I synes, det stemmer utrolig mystisk, så er hele min strat stemt ned i S, og det er den, fordi at det gør vi med Glenn Hughes, og jeg er lige kommet hjem fra en tur med ham. Derfor så er min guitar i S. Det var Stratocaster. Den har en lille ting, jeg har glemt at sige. Uh, tremolosystemet. Og det er noget værre noget, fordi et tremolosystem, det er jo sådan, lad mig til, at jeg stemmer, mens jeg taler nu. Det kan være en lille smule svært at holde en strat i stemning med et tremolosystem. Og jeg ved, at der er rigtig mange derude, der knokler med, om man skal blokke sit tremolosystem. Det vil sige, skal man bare stramme de der tre fjeder helt op? Sådan er tremolosystemet er locked. Der er endda nogen, der, der putter et lille stykke træ ned her, så det er ligesom faktisk slet ikke er et tremolosystem mere. Der er også nogen, det ved ikke, om du kan se, men der er også nogen... Ah, man kan næsten ikke se det. Måske kan I. Min bridge, den er floating. Det vil sige, at jeg kan få et plektor ind under min bridge her. Og det er noget, jeg ligesom har taget med mig fra... Jeg ja, er lidt fra Richie Blackmore i virkeligheden. Øh, men rigtig mange, som Van Halen, han havde sin sfjeder så stramme, at tremolosystemet det ligesom bare låste ned på træet. Men jeg kan godt lide det med, at jeg kan lave tremolo, der både går ned og op. Det vil sige, hvis jeg tager en akkord her, så kan jeg gå, både gå tilbage, og jeg kan gå ned. Det giver sådan en... Så man kan lave de der lidt mere sådan surf-agtige ting. Det synes jeg er fedt, at, at, at en strat får lov at være en strat. For så må jeg skulle indrømme, hvis jeg, hvis jeg gerne vil have noget, der står mere fast, min tuning, så er det lige præcis, at jeg skifter til min telekaster. Der var hun, min, øh, min telekaster, som er købt i en bytte pawnshop i, øh, i Los Angeles for 500 dollars. Jeg holder utrolig meget af billige guitar, det kan jeg lige så godt sige. Det har jeg haft en trip med altid, at, øh, at, at ting, der ikke koster noget, det lyder også godt. Ikke? <laughs> men øh, hende her, jeg ved ikke engang rigtigt, om det er en Fender, men jeg har haft den i 20 år. Øh, pick er helt sikkert øh, 
gamle fenderpickup, og kroppen er helt sikkert også en, en original fenderkrop, men halsen, jeg er ikke sikker på, at det er en, en fenderhals. Det er også lige meget. Det er min guitar. Den har spillet så mange turnerer, og den har den her øh, meget sådan sparkling øh, pickup konfiguration De er meget bright i sådan nogle tele og det kan jeg godt lide. Det vil sige, bærste pickup, den siger sådan her. Og den første pick-up siger sådan her. Og i midterpositionen siger det sådan her. Sådan en her vil jeg, vil jeg, jeg vil faktisk påstå, at hvis du er professionel musiker, så vil jeg, du, du skal have en tele i din, i din samling, for den har, de her, den har de her få ting, den bare kan, som ingen andre guitar kan. Altså det der med, at der ingen tremolosystem er på, og, og det er ligesom det, jeg kalder et no-nonsense setup. Det er, ligesom, det er lidt ligesom sådan skærbart ud fra Ikea, og så har man skruet en hals på den. Ikke? Det, der, det er virkelig bare sådan en, en traplok. Og det gør jo, at den stemmer jo bare... Altså, den stemmer bare bedre end andres bedre. Altså... Det er så befriende, når man indspiller på en telekaster, at det står strammer og det stemmer bare på sådan en helt anden måde. Den har sådan en eller anden form for måde at skære igennem lydbilledet på, og jeg tror noget af det er, fordi det stemmer. Altså, det kommer jeg til at sige hver eneste gang, vi snakker om guitar de næste <laughs> i Søren Sunday Sessions. I skal stemme jeres guitar, stemme jeres guitar, stemme jeres guitar, stemme jeres guitar. Stem, også imellem, I har stemt dem, så stem jeres guitar. Er det en god lead guitar, sådan en Stratocaster? Undskyld, sådan, se nu røvlede jeg. En Stratocaster er en fremragende lead guitar. En Telecaster? Jeg synes, jeg synes det ikke. Altså, jeg synes ikke helt, den byder ind til det. Den har ikke sådan helt det swag, øh, den sådan softness, som, som jeg har brug for for at spille lead. Den, kan, den er god til roller. Altså, når jeg siger roller, så alt i, alt i sådan noget... Øh, Nu spillede jeg en lille poprolle, der kunne passe i et, et, et popnummer, så altså, det kunne måske være med lidt hurtigere speed hernede, så den sagde... Det er, bare, det er noget af det, telekasterne er god til. Den, den står bare helt fast i lydbilledet. Så er den jo god til alle de her øh, sanger, som er, er sådan, vokser op med en akustisk guitar. Der ser du tit øh, dem, jeg kalder The, the Springs, uh, Springsteen... Hvad hedder han? Springsteen Disciples. Prøv lige at sige det i dag. The Springsteen's Disciples. Det er svært. Det er ligesom, øh, det, er ligesom det tætteste, du kommer på sådan en godt øh, opstrenget øh, akustisk guitar. Det synes jeg er en tele. Altså, den er pissegod til. Jeg kan ikke få en start til det. Jeg kan ikke få en Gibson til at gøre det der. Så derfor så har jeg en tele med i mit arsenal, når jeg skal på arbejde. Kæft hvor jeg snakker, mand. Hold kæft hvor jeg snakker. Der er en enkelt uh, Fender guitar, jeg gerne lige vil have med, nu vi er ved det. Um, og det er en Jazzmaster. For der findes jo selvfølgelig andet end en Tele Det er jo det. Jazzmasteren den har fået uh, en eller anden form for renaissance i, uh, i, i min karriere uh, som guitarist. Der, der skete et eller andet, uh, pludselig så skulle alle spille Jazzmaster. Og uh, den er altså helt, den har sit helt eget univers. Fordi den lyder lidt som en tele, men den har tremolosystemet. Jeg tror, det er derfor, den er blevet så populær. Og den har et tremolosystem, som er helt anderledes end det, der sidder på en Stratocaster. Og det er bare en rigtig sjov guitar. Øh, hvis jeg nu siger, at den er meget allround, så kan du komme virkelig langt med sådan en her. Øh, den er mest kendt for at være sådan øh, fra surf-universet. Det vil sige... Alt det der... Den har den der sparkling klang, og så har den det her fede vibrasersystem, som man kan lave de der sådan smukke ting med. Og der, der er en øh, rimelig cool dude, der hedder øh, Jakob Kopper Binser fra DRD, som har lavet mange et riff på de her, øh, her jazzmaster. Så det er ligesom, den er ikke kun til surf, altså den kan bruges til alt muligt. Jeg har også en idé om, at mange af de der sådan nyere pophits, øh, hvis jeg nu siger Pink og Katy Perry, og nu siger jeg nyere, det er 10 år gammel musik, men forstår mig ret, 
den måde at spille riff på, som siger... Øh, Det er jo ligesom en ting, der kom, øh, der heldigvis dukkede op i popmusikken. Der dukkede den der klare guitarlyd op og lavede sådan nogle terts øh, med kvind i bunden af korter. Og meget af det, tror jeg, er spillet på en, øh, på en jazzmaster. Det er et fantastisk instrument, og jeg er ved at spare op til at kunne eje en selv. Jeg er ikke voksen nok endnu til at eje en jazzmaster, men øh, det må være lige om hjørnet. Den her den har lånt af en kammerat. Det var det for i dag. Jeg håber, det har været spændende, og jeg håber, at I vil følge med her på kanalen Sørens Sunday Sessions, hvor vi går igennem en masse hyggelige ting. Hvis I har nogle kommentarer, så skriv løs. Det vil være dejligt. Hvis I har nogle idéer til, hvad I godt kunne tænke jer, at vi gik igennem, så er jeg meget åben over for det. Tak for nu. Tak for i dag. Vi ses på næste søndag. Hej!